மாணவர்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஞாயிறு மதிய வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வீடு கொடுத்தவன் பாபத்துவம் நீச்சம் உச்சனுடைய வீட்டில் எல்லாம் பார்த்தோம்ல ராகுக்கு வீடு கொடுத்தா நீச்சம் ஆகக்கூடாது அப்படி நீச்சமாக என்ன பலன்கள் குறையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் கும்பத்தில் ராக இருப்பார் அந்த கும்பராகவே போட்டுடுறேன் சனி நீச்சமாக இருப்பார் குரு இங்கே இருப்பார் இது என்ன இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ராகு ஒரு நிலையில் கம்மியான பலனை தான் செய்வார் இது வந்து ராகு திசையில் நல்ல பலன்களே இல்லை இப்போ வீடு கொடுத்தவர் பாபத்துவம்னு வேறு சொல்லிட்டார் இது வந்து சுபத்துவம் ஒவ்வொரு லக்கணமாக கொண்டு வரேன் ராகுக்கு வீடு கொடுத்தவன் முதல்ல பாபத்துவம் ராகுக்கு வீடு கொடுத்தவன் பாபத்துவம் கும்பராகு கும்பராகவும் விற்சிகராகவும் கடுமையான பலன்களை செய்வாங்க கும்பராகவும் விற்சிகராகவும் கடுமையான இதை நான் போய்கிட்டே இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் ஏற்கனவே நான் சொல்லிக் கொடுத்தது ஏன்னா சனி செவ்வாயுடைய சிற வீடுகளான விற்சிகமும் கும்பத்திலையும் இருக்கிற ராகு கடுமையான கெடுபலன்களை செய்யும் இருக்கும் ஆதிபத்தியத்திற்கு ஏற்ப இந்த ராகு கடுமையானவர் இந்த ராகு கடுமையானவர் ராகு ஆறில் இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்களே ஐயா ராகு ஆறில் இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்களே இந்த ராகு ஆறாம் இடத்தின் பலன்களை கெடுபலன்களை தரக்கூடிய ராகு ஒருவேளை தனிச்சு மட்டும் இவர் ஆறாம் இடத்துல இருந்தார் சனியின் அமைப்புகள் இந்த இடத்துல அவர் தனித்து இருக்கணும் ஆறாம் இடத்தில் ராகு தனித்திருக்கும் போது ஆறாம் இடத்தின் துர்பலன்களை கெடுக்கிறார் அப்படிங்கிறத இந்த கன்னியா லக்கண அமைப்பிற்கு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னு சொன்னால் இதையே இந்த ரெண்டு அமைப்புகளும் சரி குழம்பும் நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் இது இப்படி இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா கன்னியா லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதி நண்பர் சிம்ம லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதி எதிரி இவ்வளோதாங்க வித்தியாசம் இதை வச்சு தான் பலன்களை அறிய முடியும் இந்த இடத்துல ஐந்தாம் அதிபதியும் ஆறாம் அதிபதியுமான இந்த லக்னத்தின் நண்பரான சனியின் வீட்டில் ராக அமர்ந்திருந்தால் அவருடைய தசை நடந்தால் இயல்பாக கடன் கல்ல தொல்லைகள் இருக்காது ஒவ்வொன்றா வர்றேன் நல்லா பார்த்துக்கங்க சில சூட்சும விஷயங்களை அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும் சிம்மத்திற்கு ஆறில் இருக்கிறதுக்கும் கண்ணில் ஆறில் இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இவர் இந்த இடத்துல ஆறாம் தனித்து இருக்கின்ற நிலைமையில் ஆறாம் இடத்தின் கெடுபலன்களை கெடுப்பார் ஆறாம் இடத்தின் கெடுபலன்களை கொடுக்க மாட்டார் அதாவது கடல் நோய் வம்பு வழக்கு போன்றவைகள் இருக்காது கடனால் நல்ல கடன் இருக்கும் அதே நேரத்தில் இப்படிப்பட்ட அமைப்பு வந்துருச்சுன்னா கடன்களாலேயே அவர் ஒழிஞ்சு போவார் சனி பத்தாம் இடத்தை பார்க்கிறார் கடுமையான கடன் பலன்கள் இருக்கும் இந்த இடத்துல ராகுவுடைய ஆறாம் இடத்து எட்டாம் இடத்து பலன்களை கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க இதை ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேன் கன்னியா லக்கணத்திற்கு ஆறாம் அதிபதியாகி ஆறாம் அதிபதியாகிய சனியின் வீட்டில் அவர் சிற வீடாகிய கும்பத்தில் இருந்தாலும் கூட சனி வந்து ஐந்தாம் அதிபதியும் லக்னாதிபதிக்கு நண்பரும் ஆவதால் இந்த இடத்துல சனி தரக்கூடிய தொல்லைகளை அவர் அங்கே தடுத்து நிறுத்தி நல்ல கடன்கள் வளர்ச்சிக்கான கடன்கள் கட்டக்கூடிய கடன்கள் கடனால தொந்த தொல்லைகள் இல்லாத ஒரு நிலைமைகள் ஜோதிடத்தின் மகாபெரிய சூட்சுமம் எந்த நூல்லையும் கிடையாது எந்த வாத்தியார் கிளாஸ்லையும் இதை சொல்லி சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க எந்த இடத்துலையும் இது இதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டே இருக்க மாட்டீங்க ஆனால் நான் சொல்லுகின்ற பலன்கள் சர்வ நிச்சயமாக நூறு சதவீதம் கரெக்டாக இருக்கும் இங்கே அப்படியே பார்த்துக்கோங்க இவர் நட்பு அதாவது அஞ்சாம் அதிபதியும் ஆறாம் அதிபதியுமான நண்பர் இந்த லக்னத்தின் அதிபதியான நண்பரின் வீட்டில் இருக்கிறார் இங்கே தான் மறுபடியும் நான் வந்து இந்த கடன்களால் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க ராகு திசையில் அப்படின்றதுக்கு சில நிலைகளுக்கு வந்துடுவேன் லக்னாதிபதி இங்கே வலுவாக இருந்து லக்னம் சுபத்துவமாக இருக்கும்போது இந்த ஜாதகர் ஆறாம் இடத்துல அதாவது இந்த நிலைமையை எப்படி சொல்லலாம்னு சொன்னால் அதாவது சனிகினி யாருமே பார்க்காம 
இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ராகு திருட்டுத்தனமான கடன்களை கடன் கொடுத்த மேனேஜரை சஸ்பெண்ட் ஆயிடுறது கடன் கொடுத்த பேங்க்கு திவாலாகி போயிடுறது கடன் கொடுத்தவன் செத்து போடுறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பாவத்துவம் சுபத்துவம் பெரிய அளவில் அவங்களுக்கு பலம் பலம் தரும் இந்த இடத்துல லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கணும் இந்த இடத்துல லக்னாதிபதி லக்னம் வலுவாயிடுச்சு சூரியன் ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் ஆறு எட்டு பாபத்துவம் கீபத்துவம் ராகுவை வந்து எப்படி ராகு கணிக்க சிக்கலான ராக கிரகம் புதன் அதிக சுபத்துவமாகி விட்டார் கடுமையான சுபத்துவத்தில் இருக்கிறார் லக்னாதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் இந்த இடத்துல ஆறாம் அதிபதியுடைய சனி இது இது வருது சரி ஒருவேளை இங்கே சூரியனை கூட பாபத்துவமாக போட்டுடலாம் இங்கே இப்போது சனி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வீடு கொடுத்தவன் பாபத்துவம் இல்லாமல் வீடு கொடுத்தவன் சுபத்துவமாகி விட்டார் இந்த இடத்துல ராகு யாருடைய தொடர்பும் இல்லாமல் இந்த பாயிண்ட் எதுக்காக எடுத்தேன்னா யாருடைய தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ராகு அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு பாவகமாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் எப்படி ஒரே இடத்துல புரிஞ்சிக்க முடியாது அந்த பாவகாதிபதி அந்த லக்னத்திற்கு யார் ஜோதிடம் என்பது காம்பினேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல மட்டும் வச்சுக்கோங்க இப்படி வீடு கொடுத்தவன் இந்த இடத்துல சுபத்துவம் வீடு கொடுத்தவன் ஆட்சி மற்றும் சுபத்துவம் குருவின் பார்வையால் லக்னாதிபதி வலுவாக இருக்கிறார் லக்னாதிபதியும் சுபத்துவம் லக்னமும் சுபத்துவம் அப்போ இந்த இடத்துல ராகுதசை வரும்போது இந்த இடத்துல தான் ஓடி போகாத விஜய் மல்லையாக இருக்கிறார் இந்த இடத்துல தான் ஓடி போகாத விஜய் மல்லையாக இருக்கிறார் ஜாதகர் தொழிலதிபராக இருக்கிறார் தள்ளுபடியாக கூடிய லட்சக்கணக்கான கோடி கடன்கள் இந்த இடம் புரியுதான்றதை கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட் கொடுத்தே ஆகணும் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு டியூ கட்டாத டிராக்டரை கட்டினோமா பூச்சி மருந்து குடிச்சு செத்து போகிறோம் பத்தாயிரம் கோடி தொழிலதிபருக்கு கடன் தள்ளுபடி ஆகுதுல்ல அதை ஜோதிட ரீதியாக நீங்கள் உணரக்கூடிய இடம் இதுதான் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் இருபதனாயிரம் கோடி ரூபாய் தொழிலதிபர் அவர் நாட்டை முன்னேற்றுவதற்காக தொழில் கடன் வாங்கினார் ஆனால் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு விவசாயி வாங்கினான் அவன் கடன்காரன் இந்த கடன் தள்ளுபடி ஆகி போச்சு இந்த இந்த பாயிண்ட் புரியுதான்னு பாருங்கள் இது அப்படியே சொல்லிக் கொடுக்குறேன் எந்த கிரகமும் இல்லாத அமைப்பு தொடர்பு இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ராகு வந்து பயங்கர சென்சிட்டிவ் பிளானட்டு ஆக இந்த இடத்துல லக்னாதிபதி சுபத்துவம் வீடு கொடுத்தவன் சுபத்துவம் வீடு கொடுத்தவன் ஆட்சி மற்றும் சுபத்துவம் லக்னாதிபதியின் நண்பராகிய சனியின் வீட்டில் இருக்கிறார் நண்பர் எதிரின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சிம்ம லக்கணத்திற்கு அவர் இந்த பலனை செய்ய மாட்டார் சிம்ம லக்கணத்திற்கு எதிரியின் வீட்டில் இருக்கிறார் கன்னியா லக்கணத்திற்கு இதில் இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் சிம்ம லக்கணத்திற்கு சர வீட்டில் வந்து விடுவார் கன்னியா லக்கணத்திற்கு ஸ்திர வீட்டில் வந்துடுவார் எவ்வளவு காம்பினேஷன்ஸ் வருது பாருங்க சிம்ம லக்கணத்திற்கு சர வீடு சனிக்கு இங்கே ஆகாத வீடுன்னுவேன் ஆனால் மகர மகராக நல்லவர்னுவேன் காம்பின் முரண்களின் மேல்தான் ஜோதிடம் அமைந்திருக்கிறது முரண்பாடுகளின் மேல தான் ஜோதிடம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் என்னைய அந்த அளப்பாட்டில் அடுக்கிக்கிட்டே போறாரு ஆம் அடுக்கிக் கொண்டே போவதன் மூலமாகத்தான் அங்கே அந்த இடத்துல பலன்கள் எங்கே ஒளிஞ்சிருக்குன்னு தேட முடியும் இந்த இடத்துல பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் தள்ளுபடி இந்த கடனால நீங்க தொல்லைகளை அனுபவிக்கல நம்ம இந்தியாவிலே அந்த மாதிரியான கடன் தள்ளுபடி தொழிலதிபர்களை பார்க்குறீங்க இங்க பாருங்க லக்னாதிபதி உச்சம் லக்னாதிபதி சுபத்துவம் லக்னம் சுபத்துவம் லக்னத்தை குருபாக்கிறார் குரு திசை வந்த ராக திசை வந்துருச்சு இந்த ராக திசை இவரை ஊராம் வீட்டு காசுலேயே கொண்டு போகும் இந்த வார்த்தை கரெக்ட் ஊராம் வீட்டு காசு இந்த ராகு இவரை தொல்லையே பண்ண மாட்டார் ஏனென்றால் இந்த ராகு அமர்ந்த வீடு லக்னாதிபதியின் நண்பரான சுபத்துவ சனியின் வீட்டில் இருக்கிறார் கடனை தேடி ஒரு நாலுகால் பிராணி கூட உங்கள் வீட்டுக்கு வராது இங்கே தனித்திருக்கின்ற அமைப்பு இந்த இடத்துல ராகு பாவத்துவத்தை அடைஞ்சிடக்கூடாது இந்த இடத்துல ராகு சனியின் பார்வையிலேயோ இதே வந்து சனியின் மூன்றாம் பார்வையில் இருந்தா ஒரு பலன் சனியின் பத்தாம் பார்வையில் இருந்தா ஒரு பலன் இந்த இடத்துல சர்வ நாசம் சர்வ நாசம் மற்றது அப்படியே போட்டுக்கங்க இப்படியே போட்டுக்கங்க இதே தான் பலன் இதே தான் ஜாதகம் சனி பார்த்து விட்டார் ஆறாம் அதிபதி பார்த்து விட்டார் இந்த ஜாதகர் கடன்களினுடைய தொல்லையால் 
சம்பாரிச்சு சம்பாரிச்சு கடன் கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு லக்னாதிபதியுடைய லக்னாதிபதியுடைய தன்மையின் காரணமாக அந்தஸ்து கௌரவம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறார் ஆனால் தூங்கவே இல்லை கடனால் தொல்லைகள் இருக்கு ஐயா புரியுதா பாருங்கய்யா புரியுது புரியலன்னு தயவுசெய்து போடுங்கய்யா ரொம்ப சென்சிட்டிவான இடம் இதெல்லாம் ஹைலி சுபத்துவம் ஹைலி உயர்நிலை சூட்சும விஷயங்கள் புரியுதான்னு சொல்லுங்க ஒரு சின்ன சேஞ்சஸாக பண்ணேன் இவ்வளவும் பண்ணி ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தள்ளுபடி பண்ணுறது இந்த இந்த ராகுன்னு சொன்னேன் ஒரு சனியை தூக்கி இப்படி போட்டுட்டேன் ஆறாம் வீட்டை தேவதி ஆறாம் வீட்டையை பார்க்கிறார் ராகு இங்கே பாபத்துவம் அடைகிறார் இதைத்தான் நான் பாபத்துவம்னு சொல்கிறேன் இவர் வேலை கடன் கடன் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒம்போதரை வருஷம் ஒம்போதரை வருஷம் ஏன் என்றால் இந்த இடத்துல ராகுவிற்கு வீடு கொடுத்தவர் பாபத்துவம் இந்த இடத்துல வந்து அவர் சூட்சும வலுன்னு சொல்றேன் ஆனால் சனியினுடைய சூரியனுடைய வீட்டில் தான் இருக்கிறார் முதலில் பாபத்துவம் சூட்சும வலு என்பது சனி திசையில் செயல்படும் ராகு திசையில் இல்லை இந்த இடத்துல ஐந்தாம் அதிபதி ஐந்தாம் வீட்டிற்கு எட்டில் மறைந்து ஆறாம் வீட்டு அதிபதியாக செயல்பட போகிறார் ஒம்போதரை வருஷம் முழுக்க கடங்காரனாக்கி ஒம்போதரை வருஷம் கடனுக்காகவே அழிற மொத்தமாக பத்தொன்பது வருஷமும் கடனைத்தான் செய்வார் கடனைத்தான் செய்வார் லக்னாதிபதியின் வலுவிற்கேற்க ஜாதகர் தாங்கி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இவர் கடன்காரனாக இருக்கிறார் சிக்கலில் இருக்கிறார் என்பது ஊருக்கே தெரியும் முதல்ல சொன்ன விஷயங்கள எங்கேயுமே ஊருக்கே தெரியாது ஆயிரம் கோடி ரூபாயா கவர்மெண்ட் தள்ளுபடி பண்ணிட்டு போயிடும் இல்லைனா பேங்க் இழுத்து மூட்டு திவால் ஆகிட்டு ஓடி போயிடுவான் அவர் கடன் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது என்பது தான் இங்கே பலன் அவர் கடன் கட்ட வேண்டிய தனித்திருக்கக்கூடிய அந்த ராகுவால் கடன் தொல்லை ஏற்படாது கடன் கொடுத்தவன் தூங்காம இருப்பான் கடன் கொடுத்தவன் தூங்காம இருப்பான் இங்கே அவர் கடனை வாங்கிக்கிட்டு தூங்காமல் இருப்பார் மாண அன்பு மாணவர்களே கொஞ்சம் இது ரொம்ப நுணுக்கமான ப்ரொடிக்ஷன் இந்த இந்த ஸ்டைல் இந்த ரேஞ்ச் வந்துட்டீங்கன்னா யாராலும் அவங்களை அசைக்க முடியாது ஆக இந்த இடம் பாருங்க சனி ராகுவை பாவத்துவமாக்குகிறார் லக்னம் ஒரு ஒரு சின்ன சேஞ்சில் பலன் எப்படி மாறுதுன்ற ஒரு நுணுக்கத்தை மட்டும் இந்த இடத்துல பார்த்துக்கணும் இங்கே இருந்த இங்கே போட்டிருந்த சனியை அப்படியே பலன் அப்படியே தள்ளுபடி கல்லுபடின்னு கொண்டு வந்துட்டேன் இந்த கனெக்டிவிட்டியில் தான் இந்த ஆறு பன்னெண்டு தொடர்பு வந்து விட்டது கரெக்டு அதாவது ஆறாம் அதிபதி விரைய வெட்டில் இருக்கிறார் பாக்கிய அதிபதி விரைய வெட்டில் இருக்கிறார் பனிரெண்டாம் இடத்து விரைய தொடர்புகள் வந்து விட்டன இந்த பாயிண்ட் இந்த கீதா வங்கிட்டா கீதா பிரபாகரன் சொன்னாது அப்படியே ஆறு பன்னெண்டு தொடர்புகள் வந்து விட்டன பாபராகி சனி தன்னுடைய வீட்டை தானே பார்க்கிறார் இங்கே செவ்வா ஐயா ராகு திசையில் பிச்சை எடுக்க போறார் ஐயா ராகு திசையில் தலையை பிச்சுக்கிட்டு பிச்சை எடுக்க போறார் அதுக்காக பிச்சை பிச்சை எடுக்க போறாருன்றது ஓவர் வார்த்தை பிச்சை எடுப்பது என்பது தசானா லக்னாதிபதியோட தன்மை பிச்சை எடுப்பது எவ் இந்த பாருங்க எவ்வளவு தான் கீழே வந்தாலும் கோடீஸ்வரர்கள் பிஎம்டபிள்யூ காருக்கு கீழே போறதில்ல தமிழ்நாட்டில் எனக்கு நெருக்கமான ஒரு குடும்பம் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் குடும்பம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்தே அடிவிட்டு போனாங்க தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய மிகப்பெரிய அதிகாரம் உள்ள நபர்கள் உள்ள மிகப்பெரிய ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளை கொண்ட ஒரு குடும்பம் இன்றைக்கி ரொம்ப நலிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி எந்திரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்தே அவங்கள கரெக்டாகவே ப்ரொடிக்ட் பண்ண அதனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ன என்னை கேட்காமல் செய்ய மாட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட ஒம்பது வருஷம் ஆச்சு இந்த குடும்பம் இன்றைக்கி தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்கு இந்த பெருங்காயம் வெங்காய டப் பெருங்காய டப்பான்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு மிகப்பெரிய பல்லாயிரம் கோடிகளுக்கு சொந்தக்காரங்களான குடும்பம் கிட்டத்தட்ட ஒரு திவால் கிவால் திவால் கிவால் என்ற வெளியில் தெரியாமல் சோதனைகள்லாம் வந்துருச்சு ஆனால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இன்றைக்கும் பிஎம்டபிள்யூ காரில் தான் போகிறாங்க குடும்பம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் இன்னும் ரோட்டுக்கு வரல அவ்வளோதான் பல்லாயிரம் கோடிக்கு சொந்தகான சொந்தமான குடும்பம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்தே குடும்பத்தலைவர் கூட்டு குடும்பத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் நெகட்டிவான இப்போ பலன்கள் நடக்கூடிய அமைப்பு இதை நான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலே நான் உஷார் பண்ணேன் பதினஞ்சுலேருந்து எந்த ப்ராடக்டை கை வைக்காதீங்கன்ட்டு ஏடா குடமாக போய் ஒன்றும் இல்லை அகலக்கால் ஒன்றும் இல்லை அகலக்கால் ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அகலக்கால் வச்சார் தெரியாத தொழிலில் மாட்டிக்கிட்டார் எல்லா தொழிலும் மாட்டிக்கிச்சு இதை நான் ப்ரொடிக் முன்னாடியே ப்ரொடிக் பண்ணேன் ப்ரொடிக் பண்ணி சொன்னேன் அதனால் இன்றைக்கி என் மேலே ஒரு நல்ல மதிப்பு இந்த மாதிரியான மதிப்பு மாணவர்களுக்கு வர வேண்டுமெனில் இந்த பாயிண்ட்டை புரிஞ்சுக்கணும் ஜோதிடம்ன்றது மகா சயின்ஸ் இந்த இடத்துல செவ்வாயின் பார்வை சனியின் பார்வை இந்த இடத்துல செவ்வாயின் பார்வை கொஞ்சம் கெடுபல கொஞ்சம் கெடுபலங்களை குறைக்கக்கூடிய ஒரு பார்வை இந்த இந்த கீதான்ற அம்மையார் சொன்ன மாதிரி ஆறு பனிரெண்டு தொடர்புகள் வந்துவிட்டன பனிரெண்டாம் இடம் விரயம் சனியின் கடுமையான பார்வை 
ஆக இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாரு கடன்களாலேயே கொண்டு போய் அப்படியே மோத வைப்பார் லக்னாதிபதியின் வலுவின் காரணமாக ஜாதகர் ரோட்டிற்கு வரமாட்டார் சரி இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ராகுரிச அவரை ரோட்டுக்கே கொண்டு வந்துடும் இந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட புதன் எட்டில் கடுமையான பாபத்துவம் எட்டாம் அதிபதியோடு சேர்ந்து இந்த இடத்துல இந்த ஜாதகரை லக்னம் சுபத்துவம் அது ஒன்று தான் இதை தவிர்த்து எட்டாம் இடத்துல இங்கே இருக்கின்ற புதன் சுக்கரனுக்கும் இங்கே இருக்கின்ற புதன் செவ்வாய்க்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு படிநிலை அமைப்புகளை புரிந்து கொண்டு இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக பிஎம் இப்போ இங்கே பிஎம்டபிள்யூ காரில் போகிறவர் இங்கே பைக்கில் அல்லது சாதா காரில் போக ஆரம்பிச்சிடுவார் இந்த படிநிலை அமைப்புகளை எப்போ எங்கே பொருத்தி பார்ப்பது ஆக இப்போ ஒரு பேசிக்கை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இன்னொரு பேசிக்கை வந்துட்டேன் நான் சொல்லிக் கொடுத்த முதல் நிலை பேசிக் என்னென்னா தனியாக இருக்கக்கூடிய ராகு யாருடைய நண்பர் வீட்டில் இருக்கிறார் யாருடைய அமைப்பு வீட்டில் இருக்கிறார் நண்பர் வீட்டில் இருக்கும்போது அந்த ஆறாம் பாவகத்தை அவர் கெடுப்பார் என்பதை புரிந்து கொண்டு தள்ளுபடி கடன் போன்ற அமைப்புகள் எல்லாமே இந்த மாதிரியான புரியலைன்னா புரியலைன்னு சொல்லிடுங்க நிறைய பேர் கமெண்ட்டே கொடுக்கல எனக்கு புரியல அப்போ உங்களுக்கு புரியலைன்றத புரியலன் புரிஞ்சதுன்னு சொல்கிறவங்கள விட நான் புரியலைன்னு சொல்கிறவங்கள தான் அதிகமாக விரும்புவேன் அவங்களுக்கு தான் நான் தனி கேர் எடுத்துக்குவேன்
ஆறு பத்து அல்லது அஞ்சு பத்து இந்த ரெண்டு டைமில் அவன் டைம் இது வரைக்கும் எத்தனையோ ஜோசியரை கேட்டிருக்கிறேன் எனக்கு பலன் தெரியல உங்கள் வீடியோக்களை பார்த்தேன் மூணு மாதமாக தான் பார்க்குறேன் ஆறு பத்தா அஞ்சு பத்தான்றதுல எனக்கு எங்கள் அம்மாவே குழப்பமாக சொல்லியிருந்தாங்க அஞ்சு பத்துன்னு போட்ட உடனேயே நான் தனுசு லக்கணம் பன்னிரெண்டில் குரு வந்து விட்டது எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு போச்சு நான் அஞ்சு பத்துக்கு பிறந்தவன் அவ்வளோதான் பிறந்தவன் என் கணவரும் அப்படியே ஏன் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக வெளிநாட்டில் இருக்கிறோன்றது அந்த எட்டு பன்னெண்டு சுபத்துவத்தை வச்சு புரிஞ்சுக்கிச்சு தேங்க்ஸ் குருஜி அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் முடித்தாங்க இது மாதிரி தான் எல்லா இடத்துலையும் பலன்கள் மாணவர்களுக்கு சில நிலைகளில் தட்டு த உறுதியாக தெரிவது ஒன்ற இடத்துல தட்டு மாற தட்டு தட்டு மாறுதுன்னா அந்த இடத்துல லக்னம் மாறுதுன்னு அர்த்தம் பத்து நிமிடம் ஆறு மணிக்கு பிறந்தார் நம்பவே நம்பாதீங்க அஞ்சே முக்காலுக்கு பிறந்திருப்பார் சுமாராக ஆறு மணிக்கு பிறந்திருப்பார் இதை விட மோசமான ஒன்று அடிக்கடி எல்லா இடத்துலையும் சொல்லிட்டு வரேன் தாய் தந்தையர் போய் அஞ்சரை மணிக்கு பிறந்தார்னு சொல்லுவாங்க ஜோசியராக இஷ்டத்துக்கு ஆண்காலம் பெண்காலத்துக்கு அரை மணி நேரம் முன்ன பின்ன ஜோசியத்தை திருத்தியிருப்பார் ஆகவே அன்பு மாணவர்களே எதிர்காலத்தில் என்னுடைய பெயரை நிலைநிறுத்த போகின்ற ஒரு பெருமை மிக்க மாணவர்களே எதையும் சந்தேகப்படுங்கள் விதிகளை மட்டும் சந்தேகப்படுறாதீங்க லக்னத்தை சந்தேகப்படுங்க விதிகளை சந்தேகப்படாதீங்க நான் சொல்லிக் கொடுக்கறது மிக மிக நுணுக்கமான சில விஷயங்கள் அப்போ இந்த இடத்துல ஆறாம் இடத்திற்கு எப்படிப்பட்ட தன்மைகள் வரும் ஒரு விஷயம் அப்படி வரல எட்டு பன்னெண்டு வரல இது வரலன்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்துடும் அந்த டைம் அதனால தான் நான் லைவ்ல கூட அந்த அந்த லக்னம் எந்த இடத்துல இருக்குது ஏது இடத்துல இருக்குன்றது அப்படி பார்த்துட்டு தான் அடுத்து அடுத்த இடத்துங்களுக்கு கண்ணுங்களுக்கு வருவேன் ஆக ஒரு பலன் அறியக்கூடிய மிகப்பெரிய உயர்நிலை சூட்சமத்தை சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் ராகுவை மட்டும் நீங்கள் பிடிச்சிக்கிட்டீங்க ராகு மட்டும் ஒண்டர்ஃபுல் பிளானட் ராகுதான் எல்லாத்தையும் கிடைக்கிறவர் ராகுதான் எல்லாத்தையும் கிரகணம் பண்ணக்கூடியவர் ராகுவை மட்டும் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உயர்நிலை சார் உயர்நிலை ஹை லெவலுக்கு வந்துட்டீங்க வந்துட்டீங்க வந்துட்டீங்கன்னு இதுதான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லிக் கொடுக்குறேன் சரியா சரி இந்த இடத்துல அப்படியே இதுலேயே ட்ராவல் பண்ணுவோம் இதுலேயே ட்ராவல் பண்ணுவோம் அப்போ ஆறாம் இடத்து பலன்களையும் சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன் சரி இப்போ இன்னும் ஒன்று பண்ணிடுறேன் இப்போ இதையே தலைகீழாக்கி மிதன லக்கணம் ஆக்குறேன் பாருங்கள் அதில் வேறு மாதிரி பலன் வரும் பாருங்கள் இருங்க இருங்க நான் ஓடலை இந்த இதை பாவத்துவம் சுமத்துவத்தை புரிய வைக்கிறேன் கொஞ்சம் இருங்க இப்போ கும்பராகவை பற்றி சொல்லியாச்சுல்ல அதே ராகு அதே ஆறாம் இடம் அதே ராகு எப்ப ரோட்டை கொண்டு வருவார் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா ஆறுல ராகு அற்புதமான பலன்களை செய்வார் எல்லா நூலும் அப்படிதான் சொல்லுது அற்புதமா ரோட்டை கொண்டு வருவார் அற்புதமா பிச்சை கூட எடுக்க விடாம பண்ணுவார் இந்த இடத்துல ராகு செயல்பட மாட்டார் மாணவர்கள் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள ஏன் செயல்பட மாட்டார் அப்படியே சொல்லணும் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்ப்போம் இந்த இடத்துல பலன்கள் எப்படி வரும் நான் மறுபடியும் வந்துடுவேன் லக்னாதிபதியுடைய சுப பாபத்து அமைப்புகளுக்கு ஏற்ப இந்த இடத்துல பலன்கள் நடக்கும் ராகுதசை இந்த இடத்துல ராகுதசை வரணும்னா என்ன நடக்கணும் ஒரு மாதிரி இப்போ இந்த 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 இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மக நட்சத்திரத்தில் அல்லது மக நட்சத்திரத்துக்கு முன்னா ஆயில் நட்சத்திரத்தில் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் தான் சந்திரன் இருக்கணும் அப்போ இந்த இடத்துல ராகு வந்தார் இப்போ இதெல்லாம் நான் எப்படி போட்டிருக்கிறேன்றது உங்களுக்கு புரியணும் இந்த பாருங்கள் லக்னம் இங்கே தான் ஏழாம் பார்வையாக செவ்வாய் பார்க்குறார் எட்டாம் பார்வையாக செவ்வாய் பார்க்குறார் நான்காம் பார்வையாக செவ்வாய் பார்க்குறார் மூன்றாம் பார்வையாக சனி பார்க்குறார் பத்தாம் பார்வையாக சனி பார்க்குறார் ஏழாம் பார்வையாக சனி பார்க்குறார் சனி செவ்வாய் இருந்திருக்கிறாங்க இந்த காம்பினேஷன்ஸை என்னைக்கு மாணவர்கள் அன்பு மாணவர்களே இந்த காம்பினேஷன்ஸை எப்படி இப்போது நான் சொன்னேன் லக்ன எதிரி வீடு சர ஸ்திர வீடு இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் எப்போ புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ கடுமையான பாபத்துவம் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு நிவர்த்தி அடுத்து லக்னாதிபதிக்கு வந்துடுவேன் உச்சனின் வீட்டில் இருந்தால் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை அதே செவ்வாய் இங்கே சேர்ந்திருந்தா அதே சனி பார்த்தா அதே செவ்வாய் சனி சேர்ந்திருந்தா அதே செவ்வாய் மட்டும் இருந்தா அதே சனி மட்டும் இருந்தா சனி இப்படி பார்த்தா அப்படி பார்த்தா இதெல்லாம் படிநிலைகளை குறிக்கிறது நீங்கள் ரோட்டுக்கு உடனே வந்துடுறீங்களா கடைசியாக வரீங்களா ரோட்டுக்கே வந்துடுறீங்களா அல்லது பிளாட்ஃபாரத்துக்கு வந்துடுறீங்களா அந்த ரோடும் பிளாட்ஃபாரமும் சாக்கடையாக கூவமாக இருக்கா கூவத்தில் எப்படியே பின்னிக்கிட்ருக்கிறீங்களா இதெல்லாம் படிநிலை பிச்சை கிடைக்குதா பிச்சை கிடைக்கலையா கோயில் வாசலில் பிச்சை எடுக்கிறீங்களா ஓட்டல் வாசலில் எச்சில் எடுக்கிறீங்களா எவ்வளோ இடம் இருக்கு இந்த இடத்துல ராகவை நீங்கள் தெளிவாக புரிந்து வேண்டும் லக்னம் மிதன லக்னம் 
ஆறாம் இடம் லக்ன எதிரியின் வீடு லக்ன எதிரி கூடவே அவர் இருக்கிறார் செவ்வாய் தசையும் நாசம் ராக தசையும் சர்வநாசம் உங்களை ரோட்டுக்கு கொண்டு வந்துருது லக்னாதிபதியின் வலுவிற்கேற்ப இப்போ இந்த இடத்துல புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க லேசாக புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இனிமேல் கமெண்ட்டு பார்க்கல சரி இப்போ இந்த இடத்துல செவ்வாய் சனி காம்பினேஷன் அப்படிங்கிறத மட்டும் வச்சுக்கிறேன் இந்த செவ்வாய் சனி காம்பினேஷனை மாணவர்கள் ராகுவிற்கு எப்படி வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளணுன்றத மனசில் இப்படி போட்டேன் செவ்வாய் சனியின் பார்வை இணைவு இப்போ இப்படி தான் போடுவேன் இது உங்களுக்கு எப்படி மனசில் பதியணும்னா இங்கிருந்து சனி பார்க்கிறார் இங்கிருந்து சனி பார்க்கிறார் இங்கிருந்து சனி பார்க்கிறார் இங்கிருந்து செவ்வாய் பார்க்கிறார் இங்கிருந்து செவ்வாய் பார்க்கிறார் இங்கிருந்து செவ்வாய் பார்க்கிறார் அல்லது இங்கே செவ்வாய் சனியோடு சேர்ந்திருக்கிறார் இப்படி மனசில் பறிஞ்சு புரிஞ்சுக்கங்க செவ்வாயோ சனியோ இப்போ அந்த கூடுதல் இந்த இடத்துல நான் வந்து படிநிலையை சொன்னேன் இந்த இடத்துல கூவங்கரையோடு இருக்கிறார் பிச்சை எடுத்துட்ருக்கிறார் கொஞ்சம் ஒன்று மட்டும் சேர்ந்துருக்கும் போது கோயில் வாசலில் பிச்சை எடுக்கிறார் சரி பிச்சை எடுக்கிறாரா பிச்சை எடுக்கலையா இதெல்லாம் பிச்சை எடுக்கலன்னு அர்த்தம் லேசா ஜோசியம் புரியுதா லேச எப்படி பலன் சொல்லணும்னு புரியுதா லக்னத்தில் குரு இப்போ ஒரு ஒரு நிலையை போட்டுட்டேன் சந்திரனை போடல சந்திரனை எங்கே போட்டாலும் பருவத்தில் ராகுத சவர மாதிரி போடணும் சந்திரனை எங்கே போட்டாலும் பருவத்தில் ராகுத சவர மாதிரி போடணும் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் மிதன லக்னம் லக்னத்திலேயே புதனும் சூரியனும் இருக்கிறார்கள் கூடுதலாக சுபத்துவத்தை சேர்த்துக்குங்க சுபத்துவம் இருந்தால் ஒரு நிலையில் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஸ்தானபலம் மட்டும் இருந்தால் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு சுபத்துவம் இருந்தால் தைரியம் இழக்காமல் இருக்கிறார் ஆனால் அங்கே சிக்கல்களில் அவர் இருக்கிறார் அதை கடுத்து சரி ஐயா இதெல்லாம் கரெக்டு எப்படி சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் இந்த குரு மனைவியின் மூலமாக மாமனாரின் மூலமாக மச்சானின் மூலமாக மனைவியின் வீட்டாரின் மூலமாக கடன்களை சமாளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நல்லா புரியுதா பாருங்க இதெல்லாம் மறந்துருங்க மனைவியின் மூலமாக செவ்வாயராக குரு சனி சொல்லிக் கொடுப்பதன் அர்த்தம் எந்த பாவகம் வலுத்திருக்கிறதோ அந்த பாவகத்தின் மூலமாக அவருக்கு உதவிகள் கிடைக்கின்றன புரியுதா புரியலையா எந்த பாவகம் வலுத்திருக்கிறதோ அந்த பாவகத்தின் மூலமாக அவருக்கு உதவிகள் கிடைக்கின்றன லக்னாதிபதி வலுத்திருக்கிறார் ஏழாம் பாவகம் லக்னாதிபதியை விட ஒரு நிலையில் உயர்வாக இருக்கிறது லக்னாதிபதி ஆட்சி இங்கே மூல திரிகோண அமைப்புகள் இருக்கின்றன அப்போ இந்த இடத்துலேருந்து குரு பார்க்குறார் செவ்வாதசை ராகதசை வந்துருச்சு சந்திரன் எங்கேயாவது வளர்த்துருக்கிறார் சந்திரன் வரைக்கும் நல்லா இருந்தார் மருமகன் நல்ல மருமகன் தான் எதை கெட்ட நேரம் இப்போ சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் இது வரைக்கும் மருமகன் ஒரு நூறு கோடி ரூபா காலி பண்ணிட்டார் ஆனால் என்கிட்ட ஆயிரம் கோடி ரூபா இருக்குது என் மகன் நல்லா இருக்கிறா என் மகன் நல்லா இருக்கிற வரைக்கும் என் மருமகனை நான் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது வெளியில் தெரியவே இல்லை மாமனார் வழி கணவன் வழி மனைவி வழியாக ஜாதகர் பிரச்சனைகளை ராகதசையில் சமாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் ப்ரடிக்ஷன்ஸ் ப்ரடிக்ஷன்ஸ் நீங்கள் அறிகின்ற ஜாதகத்தில் பாருங்கள் நூறு சதவிகிதம் உங்களுடைய குருவினுடைய ப்ரடிக்ஷன் உங்கள் குருவினுடைய பலன் அப்படியே கரெக்டாக இருக்கும் அதே நேரம் இங்கே குரு இருக்கிறாரு சகோதர வீடு ஒரு சகோதர வீடு கெட்டு போச்சு மேல்நிலை சகோதர வீடு பதினோராம் வீடு வலுத்திருக்கிறது அண்ணன் வழியாக அண்ணன் வகைரா மூலமாக சமாளித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இங்கே குரு இருக்கிறார் தந்தை ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறார் தந்தை மட்டும் இல்லை இங்கே குரு இருந்தால் மனைவி இங்கே குரு இருந்தான் இல்லை சுபத்துவம் இருந்தால் எந்த பாவகம் அதிக வலிமையாக இருக்கிறதோ இந்த சோதனைகளை அவர் சமாளிக்கிறார் எப்படி சமா அடித்து சொல்லலாம் அடித்து சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அவங்க மாமனார் வெயிட்டு தானே இப்படியே கேட்டிருக்கேன் ஒரு கோயம்புத்தூருக்கார்ட்ட ஏன் அவங்க மாமனார் வெயிட்டு தானே அவர்னால தாங்க பொலப்பு ஓடிட்டு இருக்கு அவ்வளோதான் ஒரே பாயிண்ட் ஏழு குரு நான் அறிந்த ஜாதகங்களை வேற மாதிரி நெகட்டிவாக வேற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்கிறேன் ஓ நான் அறிந்த ஜாதகங்களை வேற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் இதே ஒரு ஜாதகம் ஏன் மாமனார் வெயிட்டாக தானே இருக்கிறாரு மாமனார்கிட்ட கேட்க வேண்டியதானே ஐயா அவர்னால தான் பொலப்பு ஓடுதுன்னு வாங்க அந்த இடத்துல உங்களை பார்த்து பிரமிப்பாங்க எப்பறம் இவர் நம்ம மாமனார் வெயிட்டுன்னு சொன்னார் ஆக இந்த இடத்துல குரு இருக்கிறார் சிம்மம் வலுத்திருக்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல குரு இருந்து லக்னாதிபதி சுபத்துவமாகி 
ஒன்பதாம் அதிபதி வலுத்து இந்த இடத்துல இருக்கும்போது ஒருவேளை சனியை உச்சம்னு வச்சுக்கோங்க சனி வேற எங்கேயாவது இப்போ இந்த மாதிரி சனியை இங்கே போட வேண்டாம் எட்டுலேயே கூட வச்சுக்கோங்க ஒன்பதாம் அதிபதி எட்டில் மறைவு ஆட்சின்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது சனி இங்கே இருக்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் குருவின் வீட்டில் இருக்கிறாரு சனி சுக்கரனோட சேர்ந்திருக்காரு எப்படியாவது சனியை சுபத்துவமாக போடுங்க குரு இங்கே இருக்கிறார் ஒன்பதாம் அதிபதியும் கிடையாது சிம்மமும் கிடையாது சூரியனையும் குரு பார்க்குறார் சிம்மத்தையும் குரு பார்க்குறார் ஒன்பதாம் அதிபதி கெட்டு போகலை செவ்வாறாக மட்டும் தனிச்சிருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் புள்ள அப்பா சப்போர்ட்டில் இருக்கு இவ்வளோதாங்க கூட்டு குடும்பம் ரோட்டுக்கு வரல இதே புதன் நீச்சம் இதே புதன் பாபத்துவம் ஐயா ரோட்டுக்கு வந்துட்டார் தசையில் பலன் எப்படி எடுப்பது ஒரு ராகு வச்சு நாம் பலன் எடுக்க முடியாது பலன்கள் காம்பினேஷன்ஸ் லக்னாதிபதி எந்த நிலைமையில் இருக்கிறார் அப்ப இங்க மனைவியின் அமைப்பு இங்கிருந்தா அண்ணனால சமாளிக்கிறார் இங்கே இருக்கும் பொழுது சிம்மம் சுபத்துவம் சிம்மாதிபதி சுபத்துவம் ஒன்பதாம் அதிபதி வலுவாக இருக்கின்ற நிலைமையில சர்வ நிச்சயமாக தந்தையால் பலன் தந்தையின் சொத்துக்களால் பலன் பூர்வீக சொத்துக்களை காலி பண்ணிட்டு இருக்கிறார் ரா செவ்வாய் திசையிலும் ராக திசையிலையும் கொஞ்சம் அதாவது அவருடைய சொத்துக்கள் அனைத்தும் கரைந்து கொண்டிருக்கின்றன ஜாதகர் ரோட்டுக்கு வரல ஜாதகர் ரோட்டுக்கு வரல அவ்வளவுதான் இதுதான் பலன் இப்படித்தான் பலன் சன் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு கிரகத்தை வச்சுலாம் நீங்கள் பலனை எடுத்துட முடியாது நட்சத்திர அடிப்படையிலையும் பலன்கள் இருக்காது செவ்வதசை ராகதசை இவரை பாடாக படுத்த போகுது ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறது படுத்த போகிறது அடுத்து அவர் அதை எப்படி சமாளிக்கிறார் எப்படி சமாளித்து கொண்டிருக்கிறார் சமாளிக்கிறாரா சமாளிக்கலையா லக்னம் லக்னாதிபதி மற்ற பாவக தொடர்புகளை பொறுத்தது எனது சனி திசையில் எனது பையன் படிப்புக்கு மாமனார் செலவுகளை கொடுத்தார் எனது சனி திசையில் பையன் படிப்புக்கு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப நான் சொன்ன பலனு அந்தந்த காலகட்டங்களில் அந்தந்த கஷ்டங்களில் உங்களுடைய ஜாதகத்தின் எந்த பாவகம் வலுத்திருக்கிறதோ எந்த பாவகாதிபதி காரகாதிபதி வலுத்திருக்கிறாரோ அவர்களின் மூலமாக உங்களுக்கு உதவிகள் கிடைச்சிருக்கு இவ்வளோதான் அசத்தனம் ப்ரடிக்ஷன் சொல்றதுல அசத்தனம்னா இப்படி வந்தோம்னு நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஜாதகத்தை நான் என் மாமனார் மாமனார் தானே சப்போர்ட்டாக இருப்பார்ல மாமனார் தானே மாமனார் தாங்க நூறு கோடி ரூபா காலி பண்ணார் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாதகர் கோயம்புத்தூர் நூறு கோடி ரூபா காலி பண்ணார் அப்புறமா மாமனார் பேசினார் ஐயா உங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டார் அவர் ரொம்ப வயஜானவர் ஆயிரம் ஆயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய்க்கு மேலே சொத்து வச்சுருக்கிறேன் மருமகன் நல்ல இதே வார்த்தை இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நானாக பேசுகிற வார்த்தை இல்லை என் எனக்கு வந்த வார்த்தைகள் உங்களை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேன் எண்பது எண்பத்தி ரெண்டு வயசு பெரியவர் என்ன இருக்கிறார் கோயம்புத்தூரில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிக் ஷாட் டப்புன்னு ரொம்ப அம்மா நான் அன்னார்னு பேசுகிறேம்மா இந்த வா பேரை மட்டும் சொல்லுங்கள் குருஜி வந்து உடனே என்ன என்கிட்ட பேசுவார் அப்படின்னு வார் அப்படி ஒருத்தர் பேசுகிறாரு அப்படின்னு உடனே சொன்னோடனே கனெக்ட் கனெக்ஷன் கொடுத்துருங்கம்மான்னுவேன் ஒரு சின்ன சஜெக்ஷன் தான் கேட்பார் ரெண்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச மாட்டார் இந்த இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளில் தான் அறிமுகமானார் என் மருமகன்ட்ட சொன்னீங்களே மாமனார் இருக்கேன்ட்டு ஆயிரத்தி ஒரே பொண்ணை கொடுத்துருக்குறேன் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு ஒரே பொண்ணை கொடுத்துருக்குறேன் நல்ல பையன் நல்ல டேலண்ட் ஆமாம் டேலண்ட்டு தான் புதன் வளர்த்துருக்குது நேரம் தான் சரியில்லை நூறு கோடி ரூபா காலி பண்ணிட்டார் பரவாயில்ல போய்ட்டு போகிறார் என் பையன் என் பொண்ணை நல்லா வச்சுருக்கிறாரு பாப்பா கிட்ட மட்டும் கொஞ்சம் கவனமாக ரொம்ப அகலக்கால வைக்க வேண்டாமா பார்த்துமா பார்த்துமான்னு சொல்லியிருக்கிறார் இன்னும் கூட ஆயிரம் கோடி காலி பண்ண ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபா இருக்குது அவளுக்குன்னு மட்டும் காலி பண்ணால் கூட நான் கொடுப்பேன் பரவாயில்ல என் பொண்ணு சந்தோஷமாக இருக்கிறான்னு சொன்னார் அதான் அந்த பாயிண்ட் இந்த அமைப்பு நான் ஆன்லைன் வகுப்புகளில் சொல்லி கொடுப்பதில் அத்தனையும் நான் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ண சில விஷயங்களை நான் பேர் வாங்கின சில விஷயங்களை உங்களுக்கு மறைமுகமாக பேர் சொல்லாமல் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் ஆனால் இந்த இடம் வந்து இந்த வகுப்பில் இருக்கின்ற இத்தனை ஆயிரம் பேருக்கும் கண்டிப்பாக புரியும் ஓ எப்படி எந்த இடத்துல இவர் லிங்க் எடுக்கிறாரு இது தான் உயர்நிலை வகுப்பு இப்படி தான் உயர்நிலை வகுப்புகள் போகும் ஒரு ராகுவிற்கு பத்தாம் பதுவாக ஆறில் ராக இருந்தால் விருச்சிகத்தில் ராக இருந்தால் ஆறாம் இடத்துல பலனே கிடையாது எப்போ வந்து ஜோதிடத்தின் ஒவ்வொரு கோணத்தையும் யானையை எப்போ தும்பிக்கையில் எப்படி இருக்குது துதிக்க கண்ணில் எப்படி இருக்குது காதில் எப்படி இருக்குது வாலில் எப்படி இருக்குது காலில் எப்படி இருக்குது தந்தம் எப்படி இருக்குன்னு எல்லா ஒட்டுமொத்த யானையும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் ப்ரடிக்ஷனுக்கே வரணும் இந்த இடம் புரியும் நினைக்கிறேன் எங்கே எந்த பாவகங்கள் எப்படிப்பட்ட அமைப்புகளில் இருக்கிறதோ கஷ்டம் என்பது உறுதி இந்த அமைப்பு இந்த லக்னம் பையன் அந்த இடத்துல இப்போ இந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் தான் பொருத்தம் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுவேன்னா பையன் நல்லாகிறாங்க சூப்பராக அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த
சுகங்கள் எப்போதுமே நீடிக்கிறது இல்லையே ஒருவர் முன்னாடி நல்லா இருக்கிறார் அப்புறம் பின்னாடி நல்லா இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் அப்படி தான் இந்த இடத்துல அவன் தேர்வானா தேர மாட்டானான்றதை தான் நீங்கள் லக்னாதிபதி அமைப்புகளில் கணிக்கணும் ஜோதிடத்தின் அதிநுட்பத்தை மிக அருமையாக விளக்கி இருக்கிறார்கள் சந்திரன் அதுதான் உண்மை இதுதான் உண்மை இப்படி தான் ராகு பலன் தருவார் ஒரு தசையில் ஒரு கிரகம் எத்தகைய சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளோடு இருக்கிறது ஆறு எட்டு பன்னெண்டு அமைப்புகளோடு இருக்கிறதா அந்த கிரகம் கொடுக்கக்கூடிய கஷ்டங்களையோ இன்பங்களையோ துன்பங்களையோ அனுபவிக்கக்கூடிய தகுதியில் லக்னம் இருக்கிறதா லக்னாதிபதி இருக்கிறதா என்ன பருவத்தில் வருகிறது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தந்தை இப்போ எவ்வளோ அழகாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பாருங்கள் ஒன்றுமே புரியலன்னு யாருக்குமே வரலை பாருங்கள் ராகவை புரிந்து கொண்டவன் எங்கிட்ட கூட வர்ற கிளையண்ட்டு வர்ற நிறைய பேர் எப்படி தெரியுமா ராகதசகாரங்களாக தான் வருவாங்க எப்படின்னா வீடியோக்கள்லாம் தேடுவாங்க வீடியோக்கள்லாம் தேடிட்டு ராகுவை பற்றி மிக அருமையாக சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரே ஜோதிடர் நீங்கள் தாங்க ஏன் ஏன் ராகுதசை எப்படி இருக்குன்னு கேட்பாங்க இதுதான் நிறைய இது ஒரு அதாவது அகல உழுவதை விட ஆள உழுவது மேல் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் இல்லையா ஒரு விஷயத்த எக்ஸலண்ட்டாக புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த அதாவதுனா ஜாதக பலனை புரிஞ்சுக்கோங்க வாசத்துக்கு போகிறேன் கைரேகை பார்க்குறேன் கேபி சிஸ்டம் பார்க்குறேன் அந்த விஷயம் இதெல்லாம் வேண்டாம் இதுக்குள்ளே பலன்கள் அருமையாக இருக்குது நான் ஒரு பாயிண்ட்டை பிடிச்சிக்கல சுபத்துவம் பாபத்துவம் சூட்சம் ஒன்றுட்டு அடிச்சு சொல்ல நட்சத்திரங்களுக்குள்ள அதில் இதில் ராக எந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்தாலும் கஷ்டத்தை தருவார் இங்கே அனுஷம் கேட்டை விசாகம் இந்த மூணு நட்சத்திரத்தில் எங்கே இருந்தாலும் ராக கஷ்டத்தை கொடுப்பார் அப்போ அந்த ஒரு இடத்துலேயே சாரஜோதிடம் பொய்யின்னு ஆகிப்படுது பொய்யின்னு வார்த்தை வேணால் அதிகப்படியான வார்த்தையாக இருக்கலாம் உயர்கணித சார ஜோதிடம் என்கின்ற இந்த அமைப்பு இந்த இடத்துல தடுமாறிடும் பலன்கள் சேர்க்கை பார்வை சேர்க்கை சுபத்துவம் பாவத்துவம் அதுக்குள்ளதான் இருக்கு அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க ராகுவின் ஒரு நட்சத்திர அமைப்பை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு பலனே சொல்ல முடியாதே எங்க போய் சொல்லுவீங்க பலனை இந்த இடத்துல ராகுவின் ஒரே ஒரு நட்சத்திர பலனை வச்சு மட்டும் சொல்லவே முடியாது எந்த நட்சத்திரத்துல விசாக நட்சத்திரத்துல நாலாம் பாத்துல இருந்தாலும் கேட்டை நட்சத்திரம் அனுச்ச நட்சத்திரத்த சாரநாதனே உச்சமாக இருந்தாலும் சாரநாதன் புதனே உச்சமாக இருந்தாலும் இந்த புதன் உச்சமாகவே இருக்கிறார் ஆனால் ராகு இங்கே கெடுபலானை மட்டுமே செய்வார் செவ்வாய் சனியுடைய தொடர்பை வைத்திருக்கும் போது இந்த இடத்துல நீங்கள் சுபத்துவ பாவத்துவத்தின் அடிப்படையில் லக்ன லக்னாதிபதியுடைய அடிப்படையில் நான் அடிக்கிறேன் நீங்கள் தாங்குறீங்களா நான் அடிக்கிறேன் உங்கள் உடம்பு தாங்குதா இதை வச்சு மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஆகவே வெரி கிளியர் இன்னும் ஒரு முறை இந்த வீடியோ பார்த்தா கண்டிப்பாக பான உண்மை இந்த வீடியோ நீங்கள் திருப்ப 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 பார்த்தா தான் நான் ராக விஷயத்தில் என்ன சொல்ல வரேன்றது உங்களுக்கு புரியும் ராகு மட்டும் இல்லை நான் இப்படி ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் சூரியன் எடுத்துக்கிட்டீங்களா சூரியன் யாரை அஸ்தமனம் செய்கிறார்னு எடுப்பேன் ஒரு சூரிய தசை சூரியன் யாரை அஸ்தமனம் செய்கிறார்னு ஏன் தெரியுமா சூரியனுடைய சுபத்துவம் பாவத்துவத்தை கணக்கெடுக்கிறது சூரியன் அஸ்தமனம்னா என்ன அர்த்தம் யாரையோ ஒருத்தரை நெருங்கி இருக்கிறார்னு அர்த்தம் சூரியன் சனியை அஸ்தமனம் செய்திருந்தால் அவருடைய காரகத்தை உங்களுக்கு எடுத்து அவரே கெட்டு அப்படி கொண்டு போவேன் சூரியன் குருவை சுக்கரனை அஸ்தங்கப்படுத்தியிருந்தால் சூரியன் அங்கே சிவராஜ யோகம் அங்கே சுபத்துவம் என்கின்ற அமைப்பில் அப்படி கொண்டு போவேன் ராகுவ நான் கைலியாக நடத்துகிறேன் இதே ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் நான் நடத்தும்போது என்ன பண்ணுவேன் சூரியன் சுக்கரன் இப்போ கூட பலன்கள் சொல்கிறீங்க என்னை பார்த்தா பலன் சொல்கிறீங்க யாராக இருந்தாலும் ஒத்துக்க மாட்டேன் என் வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருமே எனக்கு சிஷியர்கள் தான் வயசில் பெரியாளாக இருக்கலாம் ப்ரொஃபஸராக இருக்கலாம் ஹெச்ஓடியாக இருக்கலாம் பல்கலைக்கழகங்களை சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அவர்கள் எல்லோரும் என்னுடைய மாணவர்கள் என் வீடியோவை பார்த்து தான் சுக்கரனை சூரியன் அஸ்தங்கப்படுத்தி அரசு வேலை கொடுக்குறாருன்னு பேசுகிறீங்க வீடியோ போடுறீங்க இந்த சுக்கரன் சூரியனை அஸ்தங்க சூரியன் சுக்கரனை அஸ்தங்கப்படுத்துகின்ற வார்த்தையை முத முதல்ல யூஸ் பண்ணவன் நான் தான் இதில் தான் மாணவர்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு கிரக இப்போ ராகு இங்கே செவ்வாயை நெருங்கி இருக்கும்போது சனியை நெருங்கி இருக்கும்போது இந்த அமைப்போல் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஒருவேளை சனி இங்கே இருந்தால் தகப்பனின் ஆதரவு தகப்பன் நேரடியாக இல்லை தகப்பன் இல்லை ஏன்னா ஒன்பதாம் பாகத்தை அவருக்கு எடுத்திருக்கிறார் ஆனால் இங்கே நான் சொன்ன மாதிரி சிம்மம் சிம்மாதிபதி சுபத்துவ அமைப்புகளில் தகப்பன் இல்லை தகப்பன் சொத்துக்கள் இருக்கின்றன இங்கே தகப்பன் இருக்கிறார் தகப்பனும் இருக்கிறார் தகப்பன் நேரடியாக எண்பது வயசு தொண்ணூறு வயசு இவர் இருக்கிறார் சிம்மம் சிம்மாதிபதி வளர்த்தவங்களெல்லாம் பாருங்கள் தகப்பன் விஷயங்கள்லாம் நல்லாயிருக்கும் காரக அமைப்புகள் எப்போ இந்த காரக பாவத்துவ சுபத்துவ அமைப்புகளை புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அப்போத்தான் இந்த வகுப்பு நடத்தியிருக்கிறேன் அவர் கேட்குறார் லக்னாதிபதியாகி இந்த இடத்துல ராகு இருந்து செவ்வாயோட இதே மாதிரி நிலமை இருந்தால் என்னான்னு கேட்குறார் என்ன நடக்கும் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் நடத்
முரளிதரன் வி எஸ் சூசைட் இருக்கலாம் ராகதசையில் தற்கொலை சரவணந்திரன் ஆகார் சந்தோஷமாக இருக்கு இதுதாங்க உண்மை இந்த இடத்துல மரணம் இருக்கும் சூசைடா இருக்கலாம் மற்றது மரணம் அதற்கடுத்து லக்னத்துடைய சுபத்துவ பாவத்துவம் இந்த இடத்துல ராகதசையில மரணம் இருக்கும் ஒரு சிறு குழந்தை மரணம் இருக்கும் சிறு குழந்தை சூசைட் பண்ணிக்காது ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தை ஆறு வயசு குழந்தை மரணம் ஆயுள் கண்டம் என்பவைகள் இந்த இடத்துல லக்னாதிபதியே எட்டாம் அதிபதியாகி எட்டாம் இடத்தில் சனி இருந்தாலும் இருவரும் இணைந்து பாபத்துவம் என்று இருக்கின்ற மேலே மரணம் வந்துடும் அவ்வளோதானே இதை தான் இப்போ ஏன் நடத்திட்டனே ஏன் என்ன அப்படியே மறுபடியும் மறுபடியும் ரிவர்ஸே போக வைக்கிறீங்க ஒரு பூதத்தை வேலை வாங்குங்களேயா லாரியால் டெத் மெர்சி லாரியால் டெத் இப்போ தான் உங்களை மெர்சி பாராட்டினா உடனே இங்கிலீஷுக்கு வந்துட்டீங்க இல்லை இது வேறு மெர்சியா இல்லை நீங்கள் தானே லாரியால் டெத் அப்படிலாம் வேணாமா அந்தளவுக்கு கடவுள் மாதிரி லாரியில் அடிபடுவார் டேக் அப்படிலாம் விதிகளே இல்லைம்மா காரில் அடிபடுவாரா ரா லாரியில் அடிபடுவாரா பைக்கில் அடிபடுவாரா அந்தளவுக்குலாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலாமா இப்படிலாம் ஜோசியத்தில் யாரும் சொன்னாங்கன்னா பொய் ல காரு லாரி பஸ் சரி பஸ்ஸுக்கு லாரிக்கு என்ன வித்தியாசம் ஜோசியத்தில் எப்படி சொல்ல முடியும் இப்படி வேணால் சொல்லலாம் ஆட்களை ஏற்றி செல்லும் வாங்கணும் பொருட்களை ஏற்றி செல்லும் வாங்கணும்னு சொல்லலாம் ஆனால் வேறு என்ன உள்ளுக்குள்ள நுட்பமாக சொல்ல முடியும் லாரியில் அடிபடுவார்னு சொல்ல முடியுமா பஸ்ஸில் அடிபடுவார்னு சொல்ல முடியுமா வாய்ப்பே கிடையாது அந்தளவுக்குலாம் என்ன கடவுள் தான் அதை சொல்ல முடியும் அந்தளவுக்குலாம் கணித சமன்பாடுகள் விபத்துன்னு சொல்லலாம் வாகன விபத்துன்னு ஓரளவுக்கு கணிக்கலாம் லாரியில் அடிபடுவாரா இப்போ வர போது பாருங்கள் அஞ்சே முக்காலுக்கு அந்த வேல்முருகன் பஸ்ஸில் அடிபடுவார் பாருங்கள் இல்லைனா அந்த சக்கர மூட்டை ஏற்றிட்டு வர லாரியில் அடிபடுவாருங்கன்னு யாராலையும் எந்த ஜோசியாலும் சொல்ல முடியாது அதனால் மெர்சி வேண்டாம் வீடு கொடுத்தவர் பாபத்துவம்னா வேறு லக்கணத்துக்கு சொல்லிக் கொடுக்கட்டுமா வீடு கொடுத்தவர் பாபத்துவம்னா ரிஷபராக தான் வச்சுக்குவோம் இப்ப நீச்சமும் பாபத்துவமும் வந்துருச்சு இப்ப நீச்சமும் பாபத்துவம் வந்துடுற போது லக்னத்திலேயே ராகன்னு வைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ராகுதிசை என்ன நடக்கும் வீடு கொடுத்தவர் பாபத்துவம் லக்னாதிபதியாக இருந்த பாபத்துவம் லக்னமும் கிட்ட போச்சு ராசியும் கிட்ட போச்சு அப்ப இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் கூடுதல் எல்லா ஒட்டுமொத்த பாபர்களும் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் இயங்க முடியாத நிலைமைகள் இருக்கும் இயங்க முடியாத நிலைமைகள் இருக்கும் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துல தான் நான் சொல்லிக் கொடுத்த அப்படி இயங்குகிறார் எந்த பாவகம் மூலமாக இயங்குகிறார் ராகதசை இந்த இடத்துல சுத்தமாக கெடுக்கும் சரி சுத் இது இந்த இடத்துல இன்னொரு நுணுக்கத்தை சொல்லித்தரேன் இன்னொரு நுணுக்கம் இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் பார்த்துங்க இந்த இடத்துல பாபத்துவம் நீச்சம் பாபத்துவம் நீச்சம் வீடு கொடுத்தவர் அவரே லக்னாதிபதியாகவும் இருக்கிறார் இந்த இடத்துல ராகதிசையில் இயக்கம் நின்றுவிடும் ஆனால் விதிவிலக்குகளுக்கு ஏற்ப செயல்படும் இயக்கம் நின்றுன்னா என்ன ஆள் வந்து இதாயிட்டார் லக்னாதிபதி நீச்சம் லக்னாதிபதி சுத்தம் நீச்சனுடைய வீட்டிலே உட்காந்துருக்கிறாரு இது என்ன கடுமையான பாவத்துவமாக எப்படி போடுறதுன்றதை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் கடுமையான பாவத்துவன்றதை ரா சந் அந்த இயக்கம் நின்றுவிடும்ன்றதை சந்திரனுடைய அமைப்புகளை வச்சு சொல்லணும் இப்போ இந்த இடத்துல அவர் அமாவாசையில் பிறந்திருக்கிறாரா இதில் பிறந்திருக்கிறாரா அந்த அமாவாசை சந்திரன் எங்கே இருக்கிறார் லக்னம் கெட்டால் ராசி மனம் இந்த இடத்துல மனம் எப்படி இயங்குகிறது அப்படிங்கிறத அன்பு மாணவர்களே மிக மிக சென்சிட்டிவான இன்னொரு பாயிண்ட் சந்திரன் அதியோகமாக நான் போடலை அப்போ இழந்த வலுவாக வரும் சந்திரன் கூட எட்டில் மறைஞ்சிருக்கிறார்னு கொண்டு வரேன் ஆடி திருவோணம் ஆடி திருவோணம் சந்திரதசை பத்து வருஷம் செவ்வாதசை ஏழு வருஷம் ராகுதசை பதினேழு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் ராகுதசை இந்த இடத்துல தான் நான் சொல்கிற இந்த பௌர்ணமி அதியோக அமைப்பில் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது இன்னொரு நுணுக்கம் இந்த இடத்துல குருவை வந்து எந்த இடத்துலையும் சுக்கரனுக்கு சம்மந்தமாக போட்டுறக்கூடாது சுக்கரனுக்கு சம்மந்தமாக எந்த இடத்துலையும் போட்டுற வேண்டாம் இப்போ எட்டு பன்னிரெண்டு சுபத்துவங்கள் வந்துருச்சு சூரியனும் சந்திரனும் வந்துட்டாங்க ராகுகேது வந்துட்டாங்க இந்த இடத்துல ஜாதகர் இயங்க முடியாத நிலைமையில் இருப்பார் ஆனால் உயிரோடு இருப்பார் சுக்கரன் நீச்சம் செவ்வாய் சனியால் பாபத்துவம் லக்கணமும் கெட்டு போயிடுச்சு ஆனால் இந்த இடத்துல தான் ராசியின் அமைப்பின் அடிப்படையாக அவர் சோம்பேறியாக 
வேறு ஒரு உறவின் மூலமாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார் வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த இடத்துல திருவோண நட்சத்திரன்றதுனால இப்படி போட்டேன் வேற மாதிரியான அமைப்புகள்ல இப்படித்தான் நீங்க ஜாதகத்தை கணிக்கணும் ராக திசையை கணிக்கணும் ஜாதகர் இந்த அமைப்புல ராக திசையில இயங்க முடியாத நிலைமையில சுத்தமா சோம்பேறியா மனநலம் கெட்டு உடல் நலம் கெட்டு ஆரோக்கியம் கெட்டு தனித்து இயங்க முடியாத நிலைமையில இருக்கிறார் அமாவாசை சந்திரன் மனசை குறிக்கிறதுக்கு சந்திரன் ராசின்னு வந்தோம் இந்த இயங்க முடியாத தன்மைகளில் அவர் எப்படி இருக்கிறார் என்பதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் உடனே சந்திரனுக்கு வந்துடுவேன் அதைத்தான் நான் வளர்பிறையில் பிறந்திருக்கிறாரா தேய்பிறையில் பிறந்திருக்கிறாரா எப்படிப்பட்ட தன்மையில் இருக்கிறார் அப்படி அப்படின்னு அந்த அமைப்புகளில் பார்க்குறேன் இந்த இடத்துல கூட நான் ஒரு வித்தியாசத்தை சொல்லுவேன் இது வந்து ஸ்தான பலம் பெற்ற சந்திரனுடைய வீடு சந்திரன் ஆட்சியாக இருக்கிறார் இதே இந்த இடத்துல ஜாதகர் வேலைக்கு ஆவாது அவர் பத்தில் குருன்னு வச்சுக்கோ இந்த ஜாதகனே உதவாக்கிற ஜாதகம் ராக திசையில் ஆனால் இந்த இந்த இடத்துல ராக திசை வருமான்றதையும் நம்ம கவனிக்கணும் ஒருவேளை ஆயில் என் நட்சத்திரம் கேட்டை நட்சத்திரம் ராக திசை வரும் கேட்டை நட்சத்திரத்தில் வரும்போது என்ன வரும் கிட்டத்தட்ட கேட்டை நட்சத்திரத்தில் கடைசியில் பிறந்திருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம் புதன் தசை ஒரு வயசு கேது எட்டு சுக்கரன் இருபத்தி எட்டு சூரியன் முப்பத்தி ஆறு சந்திரன் நாற்பத்தி ஆறு செவ்வாய் ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி மூணு வயசில் வர்ற ராக திசை வீட்டுக்குள் முடக்க வைக்கும் நல்லா புரியுதா இப்போ இந்த இடத்துல ரிஷபராக தான் ரிஷபராகவாக இருந்தாலும் கூட இந்த இடத்தில் சந்திரன் கெட்டு கேதுவோடு இணைந்து அமாவாசை சந்திரனாகி மனம் கெட்டு உடல் கெட்டு லக்னாதிபதி கெட்டு எல்லாம் கெட்டு எந்த இடத்திற்கும் லக்னாதிபதிக்கோ மனதிற்கோ எந்த இடத்திற்கும் சுபத்தன்மையே கிடைக்காத நிலைமையில் ராஜயோக ராகு ராஜயோக ராகு சாப்பாட்டை மட்டும் தருவார் சாப்பாடு மட்டும் இடத்துல நான் மரணம்னு சொல்லலை மரணம்னு நான் சொன்னது மேஷ லக்னத்திற்கு எட்டாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய எட்டாம் அமைப்புகளை மட்டும்தான் இந்த இடத்துல ஜாதகர் ஒன்றுக்கும் உதவாதவராக எங்கே எந்த அமைப்பு வலுத்திருக்கிறதோ இந்த இடத்துல செவ்வாய் இங்கே இருக்குது செவ்வாயும் கெட்டு போச்சு ஏழாம் இடமும் அப்படி ஒன்றும் பெரிய அதில் இல்லை ஒரு மூன்றாம் இடம் யாதாவது ஒரு ஜாதகத்தில் ஏதாவது ஒன்று வலுத்து தான் இருக்கும் குருவின் பார்வையில் இப்போ இப்போ வந்து சிம்மம் வலுத்திருக்கிறது நான்காம் வீடு வளர்த்துருக்கிறது தாய்தாப்பனுடைய அமைப்புகள் வளர்த்துருக்கிறது சூரியன் ஓரளவுக்கு கெட்டு போயில்லை சந்திரன் ஓரளவுக்கு கெட்டு போயிருக்கிறாரு சிம்மம் வலுத்திருக்கிறதா எஞ்சியுள்ள தாய்தாப்பனுடைய சொத்துக்களை வைத்து தாய்தாப்பனுடைய ஆதரவுகளை வைத்து தாய்தாப்பனுடைய பென்ஷனை வச்சுக்கிட்டு இதே மாதிரி அப்பா அம்மாவுடைய பென்ஷனை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றாளுங்களா எனக்கு தெரியும் அன்பு மாணவர்களே மிக சென்சிட்டிவான ஒன்று வீடு கொடுத்தவன் பாபத்துவம் நீச்சம் லக் வீடு கொடுத்தவன் நீச்சம் அவனே லக்னாதிபதியாக நீச்சம் சுக்கரன் செவ்வாய் சனி இந்த இடத்துல பலன்கள் கூடுதல் குறைவுகள் என்பது செவ்வாயும் சனியும் சுக்கரனை எத்தனை டிகிரியில் இணைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தது மிக நெருக்கமாக இணைந்திருக்கிறார்கள் சர்வ நிச்சயமாக இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல உயிர் ஆபத்து வராது ரிஷவராகன்றதுனால சுவர் வீடுன்றதுனால எட்டாம் அதிபதி வலுத்திருக்கிறார்ன்றதுனால இந்த இடத்துல உயிர் ஆபத்துகள் இல்லை மேஷ லக்கணத்திற்கு ராகு சந்திரன் செவ்வாய் சனி ராகு செவ்வாய் சனியோட எட்டாம் இடத்துல இருக்கும்போது உயிர் ஆபத்து ராகு திசையில் இந்த இடத்துல ராகு திசையில் உயிர் ஆபத்து இல்லை உயிரை மட்டும் வைத்து விட்டு ஒன்றும் இல்லாத தன்மையை இந்த ரிஷபராக கொடுக்கும் ரிஷபராக சோறு கொடுத்துரும் ரிஷபராக நல்லவன் இருக்கிறதுலேயே யோகமான இடம் ராகுக்கு ரிஷபம் தான் ஏன்னா சுக்கரனுடைய குருவோட வீட்டிலலாம் அவர் யோகமெல்லாம் செய்ய மாட்டார் சுக்கரனுடைய இந்த ஸ்திர வீட்டில் ரிஷபராக மிக 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 நல்லவன் சுக்கரன் வலுத்திருக்கும் போது சுக்கரன் கெட்டே போயிட்டாரு ஏதோ ஒரு இடத்துல அவருக்கு சாப்பாடு வருது ஐயா இந்த மாதிரியான ஆட்கள் ஒரு அம்மா என்னது ஒரு அனாதை விடுதியில் ஒரு ஆதரவற்ற அமைப்புகளில் ஒரு இந்த அமைப்புகளில் ஆன்மீக அமைப்புகளில் இப்போ ஒருவேளை குருசனி அப்படி இப்படின்னு வந்தது நீங்கள் ஆன்மீக அமைப்புன்னு சொல்லிடுவேன் நீங்கள் திண்ணை தூங்கிகளாகவோ அல்லது ஆதரவற்றவர்களாகவோ முயற்சிகளை கைவிட்டவர்களாகவோ ஏதேனும் ஒரு நிலையில் குடும்பம் இல்லாதவர்களாக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான்ல அவனை பாருங்க இது அந்த ஜாதகம் ஜாதகத்தின் படிநிலை கிரகங்களை எப்படி கணக்கிடுவது லக்னாதிபதி நீச்சம் இந்த டிகிரி அமைப்புகளை நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ராசி சந்திரன் 
இருள் ராசிநாதன் இருள் மனம் இருள் ராகுவோடு சேரவில்லை கேதுவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் இதே அப்படியே சூரிய சந்திரன் இங்கே போட்டாலும் ராகுவோடு சேர்ந்திருக்கிறாரா மனம் இங்கே கெட்டு போயிடுச்சு இங்கே ராகுவோடு சேர்ந்த சந்திரன் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கிறார் இங்கே அவர் மனநோயாளி இங்கே அவர் தன்னம்பிக்கை இல்லாதவர் இந்த இடத்துல அவர் மனநோயாளி மென்டல் இந்த இடத்துல ராகுதிசையில் அவர் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறார் உயிரோடு இருக்கிறார் தன்னம்பிக்கை என்று இருக்கிறார் சதை பிண்டமாக இருக்கிறார் மனமே பாதிக்கப்பட்டு தனக்கு என்ன நடக்குன்றது தெரியாமல் இருக்கிறார் இந்த மாதிரியான ப்ரொடிக்ஷன்ஸை மட்டும் நீங்கள் எப்படி நான் எடுக்கிறேன் எந்த விதமாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன்றதை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஜோசி அவங்களுக்கு வழக்கமாக நான் சொல்கிற மாதிரி கட்டின பசு மாடு மாதிரி பின்னாடியே வரும் இந்த அமைப்புகளை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் ஜோசியம் காரகத்தையும் ஆதிபத்தியத்தையும் அப்படியே எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் உதாரண ஜாதகம் தான் ஐயா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பைத்தியக்காரன் இல்லையா அந்த பைத்தியக்காரன் ஜாதகத்தில் பாருங்க ஐயா நான் சொல்கிறது அப்படியே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் பல்லாயிரம் ஜாதகம் பல நூறு ஜாதகத்தை தனிப்பட்ட தனி விசேஷ ஜாதகங்களை பார்த்துட்டு தானே உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இங்கே ஒரு கருத்தை கூட நீங்கள் என்ன மறுக்க முடியாது ரிஷவராக யோகராக மரணத்தை தராமல் சாப்பாட்டை மட்டும் கொடுக்கக்கூடிய எங்கிருந்தாவது சோறு கிடைக்கக்கூடிய ராகு இங்கே சந்திரன் அமாவாசை சந்திரன் இந்த இடத்துல கேதுவோடு தான் சந்திரன் இருக்கு இதெல்லாம் எத்தனை நுணுக்கங்களை கொண்டு வந்து இணைக்கிறேன்னு பாருங்க இவர் ராகுவோடு சேரல கேதுவோடு சேர்ந்திருக்கிறார்னு இங்கே சந்திரனை போட்டேன் உச்சமாக தான் இருக்கிறார் ஆனால் ராகுவோடு சேர்ந்திருக்கிறார் இங்கே எட்டு டிகிரிக்குள்ளே சேர்ந்திருந்தார்னா நெருங்க 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 பன்னெண்டு டிகிரியாக கூட இருக்கலாம் இங்கே எத்தனை எத்தனை நெருங்கி இருக்கிறார் வான்வழியில் அந்த சந்திரனை எத்தகைய நிலையில் இருள் பன்னெண்டு டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இணைக்கிறது அந்த இடத்துல மென்டல் அவர் மனநோயாளி லக்னாதிபதி நீச்சம் சந்திரராக சேர்க்கை ராகுதச மனநோயாளி இந்த இடத்துல என்ன சூரிய தசையில் ஆரம்பிக்கும் சூரியன் சந்திரன் சின்ன வயசில் எப்படி தான் வரும் சூரியனை சூரிய தசை ராக தசை எப்போ வரும் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரியாக தசை வரும் இந்த இடத்துல ஒரு மாதிரியாக தசை வரும் சூரிய தசை இந்த இடத்துல என்ன வரும் மூணு வயசு வரும் சந்திர தசை பதிமூணு வயசு செவ்வா தசை இருபது வயசு இருபத்தி இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இவர் மனநோயாளி மனநோயாளிகளுடைய ஜாதகத்தை பாருங்கள் அப்படியே குருவை பாராட்டுவீங்க ஆக ஒரு ஜாதகத்தில் ஒரே ஒரு ராகு ஒரே ஒரு கிரகம் எத்தனை விதமான நிலைமை சொல்லுங்க எத்தனை விதமான நிலைமை ஒரே கிரகம்தான் ராகு தான் ராக வச்சு எப்படி சொல்ட்டி அடிக்கிறேன் காம்பினேஷன்ஸ் இந்த காம்பினேஷன்ஸை இந்த பாபத்துவ சுபத்துவ அமைப்புகளோடு எப்படி எப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ எத்தனை எத்தனை ஆங்கிள்களில் புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ பாருங்க அப்படியே வருது பாருங்க சுக்கரன் பலவீனம் இந்த இடத்தில் நான்காம் இடத்திற்கு திக்பலத்திற்கு பக்கத்தில் பலவீனம் திக்பலத்துக்கு பக்கத்தில் பத்தாம் இடத்துல பலவீனமாக இருந்தால் சோறு கூட கிடைக்காது நான்காம் இடத்தில் பலவீனமாக இருக்கிறார் ஒருவேளை ஒரு ரெண்டு மூணு டிகிரி விலகியே இருக்கிறார் சாப்பாடு கிடைக்கிறது வேறு எதுவுமே கிடைக்கல சுக்கரனுடைய சொகுசு வாகனம் ஒன்றுமே இல்லை சைக்கிளில் கூட எனக்கு நான் போனதில்லைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள இந்த மாதிரியான ஜாதகம் சுக்கரனுடைய வீடுகளும் கெட்டு போயிருக்கணும் லக்னம் கெட்டு போயிடுச்சு வேறு இந்த இடத்த மட்டும் பார்க்குறாரு யார் குறு பார்க்குறாரு இது ஒரு இதுதானே அப்போ இந்த இடம் புரிகிறதா 